Donbaso fronte prie Bachmuto krauje Lienčių 10 Ukrainos šturmo brigados kurių vėliava iš trapo rankas keliauja 10 šturmovoji brigadė Zbrojnės Sau Ukrainai prieikav do Litvy ta simboliczny gest jaki my robimo dla tego żeby nadesłać message wszemu światu że Ukraina boreca nie tylko za swoją niezależność ale i za весь świat багато naszych pobratymi w pokłowo życia za tej prawo dla biegunów jaki nie są tej prawo z ze wschodu Ukrainy to jest bardzo długi szlak nawet kiedy biegunów odpoczywają oni nie odpuszczają z rąk prawo my znamy, że łatwo nie będzie ale my Ukraińcy, my wytrzymujemy my думаємо про swoich wojnów zawsze jaki wojuje za każdy metr na naszej ziemi dlatego my możemy potrpieć biegony nie zabywają miasteczka i miasta, jakie strafdają od rosyjskiej agresji. Do nich dołączyły się miastowi żytelie, jakie wysłowili swoją podtrzymkę. Potem prapor było przedano pierwszemu biegunu z Litwy. Chcę po prostu być szczerym i powierzać i waszą krainę, i waszą gromadzianę, i wasz prapor. W Polsce był 21 biegun. Oni biegli przez całą krainę i oni stykali się z bolem wszystko. Ale my znamy, co my robimy, co my tu znajdujemy. Biegony przyszły więcej niż 900 km. To dla nas jest nierealne wyczucie nieść ten prapor. Prapor Ukrainy, jaka bore się za nas na froncie i wyczuwać tę siłę. Biegony biegną razem i ich witają. My sobie wytyli w Litwie, do wielu zawyszają się kilka kilometrów. Ale maraton Ukrainy dla tego, żeby stać pełnocennym członem NATO, nie zakończył się. Dobry wieczór, Wilnius. Dobry wieczór, Litwa. Сьогодні ми в центрі уваги всього світу. Саміт НАТО у Вільнісі – це можливість запобігти свивіллю держави-окупанта, який руйнує основи європейської безпеки. І, звісно, прагнення України стати членом НАТО підтримує вся Литва. На балконах, на будинках, на автомобілів висять десятки тисяч українських прапорів в Литві. Найбільші світові організації об'єдналися для того, щоб пробігти марафоном. 33 бігуни подолали 1300 кілометрів шляху. Ми бачимо тут їх. Вони біжуть з прапором України. Прапором, який нещодавно був на полі бою. Це прапор 10-ї штурмової бригади Edelweiss. Його зняли українські воїни два тижні тому і передали нашим бігунам. Скоро цей прапор буде піднятий на найбільш вигові площі Литви, на найбільш високому похвтоку Литви. Його несе засновник організації Blue Yellow Янос Омен. Я запрошую до сцени президента Литовської республіки Гетана Санусєду, першу леді Литви і так само президента України Володимира Зеленського з першої леді давайте зустрінемо президента України Володимира Зеленського разом із першою леді Оленою Зеленською і з президентом Литви Гітаносом Носєдою який є разом з пані Діаною першою леді Литви до сцени набивається Янос Омен з ним іде мер міста Вільнюса і прапор з поля бою буде вручений президенту Литви Гітаносу Наусєдя.
Пане Президенте, можете розгорнути прапор, взяти його разом з Президентом України? Ось цей прапор, на ньому є і позначки від куль. Два тижні тому цей прапор був знятий з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс». Шановний пане мер, можете взяти прапор і здійнати його на площі Лукішки. Ваша високоповажність, слово вам. Хочеться сказати дуже багато, але, по-перше, хочу породіти, що, знаєте, казали, що вільний спорожній, що в нас мало людей. Подивіться навколо, скільки вільніся людей. І всі разом. Всі прийшли сказати, ми любимо Україну. Ми любимо символ свободи України Володимира Зеленського. Ми любимо першу леді Олену Зеленську. Знаєте, я маю видати вам секрет. Коли в останній раз я був у Києві, спочатку ми говорили про справи, про саміт НАТО. І тоді я розповів Володимиру про нашу ідею зібратися тут на площі Лукішки, коли буде переданий найсвятіший прапор. Прапор, який був на полі бою, який принесуть наші бігуни, який подував так багато кілометрів. Я побачив, як засяли очі президента. І так і має бути. Отож, те, що нам вдалося запросити Володимира Зеленського, є вашою заслугою, великою вашою заслугою. Але, дорогі, шановні, я хочу порадіти тим, що ми йдемо вперед. І я думаю, що дійсно Україна буде членом НАТО. Ми не маємо права ми не маємо права діяти інакше, бо зараз та ціна, яку платить Україна, є найвищою ціною. Це ціна крові. Вони купують нам час, щоб ціною своєї крові, своїх життів, ми могли підготовитись дати гідну відчуть Росії. Росія застрягне і буде повернена назад. Росія не переможе. Я знаю, що час закінчився на день імені, тому передаю слово нашому улюбленому, шановному пану Володимиру Зеленському. Слава Україні! Героям слава! Як вдома. Дуже приємно. Дякую, Литвинія. Дякую дуже. Дякую, Витвадо. Я не знаю вашої мови. Я буду говорити українською. Мова наших героїв і воїнів. І, звісно, буде переклад вам надано на вашу рідну мову. Велика честь бути тут. Я вітаю тебе, я вітаю і дякую кожному і кожній з вас. Вільнов, аж ти норю тебе посвейкінти. І норю посвейкінти висус, і рік віна іш юсу. Тут у Вільнюсі ми бачимо прогрес Європи. Тут люди знають, що таке безпека і як її досягти, і знають, що безпека – це разом з Україною. Чи Вільнюя ми матиме Європос прогреса, чи жмонес жіно, кас тей ра саугумас, і кайп її пасіхти, і жіно, кас саугумас, тей ра карту с Україна. Я вдячний тобі, Вільнюся, і усім литовським містам, і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві, врятувалися від бойових дій. 
Дякую вам. Аж декінга став Вильно, і всіms Литвос міснам, і всіms Литвос містелям, і кеквінам, куріс турія шуки, пат кат полекити Україна, уж тей кат приглодет, приглодет мусу жмонес, куря пас юс Литвоя гельс птесино каровейксму. Ачо юмс. Дякую за вашу допомогу нашій обороні, за вашу чітку і чесну і, що важливо, сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях однозначно доводять, ми вже союзники і Україна захистить і свою, і вашу свободу. Дякую вам. Už jūsų, už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiški ir labai sažininga ir labai įdrasi pozicija, kas liečia, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO. Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse tai vienreišmiškai įrodo, mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina apgins ir savo ir jūsų laisvę. І ніколи, ніколи і нікому не можна озиратися на Москву. І ніколи, ніколи і нікам не галимо дивитися і Москва. Я хочу подякувати вам, я дякую тобі, Гітанасе, ти завжди нам дуже сильно допомагаєш. Дякую вам, пане мера, і дякую усім вам на площі зараз. Aš noriu padėkoti, noriu padėkoti tau, Gitanai, ir noriu padėkoti jums visiems, nes jūs visada visi mums padedat. Ačiū jums ponas merė. Ir taip pat noriu padėkoti visiems jums, kurie susirinkote šiandien aikštėje. Сьогодні тут у Вільнюсі український бойовий прапор з Бахмута. Бахмут – це одна з найбільш визначальних битв за свободу в Європі. І її саме так будуть згадувати наші діти і онуки. Цей наш бойовий прапор з Бахмута означає, що ніколи знову литовцям не доведеться битись проти російських солдатів ані під Вільнюською телевежею, ані будь-якому іншому місці вашої столиці, вашої країни. І шендіна Вільнює Українос Каріна Вєлєва із Бахмуто. Бахмутас, це є одна з діджавсю і пачу рікшменгіавсю мушу уж лайсве Європою. І бутент niekas neleis, kad nebūtų paminėtos mūsų, kad niekada niekas nepaminėtų nei mūsų vaikai, nei mūsų anukai būtent tokios baisios dienos. Tai mūsų karinę vėliavą iš Bachmuto reiškia, kad niekada niekam ir lietuviams niekada neprireiks kovoti prieš rūsų karius ir ne prie Vilniaus televizijos arba kažkur tai kitur kitam Lietuvos mieste arba kitoj Europos sostinėje. Laitva zavždy bude tilkė vašojų. Ir Lietuva visada priklausys tik jums. Це і наш прапор означає, що ніколи знову не буде депортації з країн Балтії в Сибір. Ніколи знову не буде поділі в Польщі і приниження загарбниками Угорщини. Ніколи знов не буде танків в Празі та зимових війн проти свободи Фінляндії. Жодних окупацій в Європі більше не буде. І вважаємо мусу вєлєва речки, кад нікада, нікада довгів не буз йокю депортацію із Балтію шалю і Сибіра. Нікада не буз Ленкіос подалінемо. Ir niekada nieks nepažemins Vengrija, niekada niekas nematys tankų prahoje, tai nebus jokios žiemos, jokios žiemos karo Suomijoje, niekada nebus jokios daugiau okupotos Europos. Ukrainski prabor. Хоче побити кулями, але живий, гордий та вільний означає, що і кожен прапор наче Європи буде живим, гордим та вільним. І Україна свєлєва, нарс її є, і кінтеюся на кулку, і продурта кулку, але гіва. І її є, 
labai didinga ir laisva. Ir tai reiškia, kad kiekviena vėliava Europos tautų bus gyva, bus didinga ir laisva. Tam ruinak Bakhmutam, na paliach inšiach bit, v Ukrajini zelšiausia razbitumai rasijski zagarbinski ambicijai. Į ne Ukrajina, čia ktoj šį inšį v našį Evropę, same vonai rasijski zagarbinski ambicijai būdų v ruinach. Ir būtent tenais Bakhmuto griuvėsiais laukose, kur yra vykstamos kitos mušiai Ukrajinoje, lieka Rusijos ambicijos, Rusijos polikų ambicijos ir ne Ukraina. Ar niekas kažkas tai kitas mūsų Europoje, o būtent Rusijos grobikai ir jų ambicijos bus sugriautos. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. І шіндіна аж відважував, івікав шіта кялі, відважував шіндін чі, су savo tikėjimu, su tikėjimu į sprendimą, užtikėjimą į partnerius ir užtikėjimą į stiprų NATO. U NATO, jakie nesumnyvaitsia, neftračiai čias į neuzraitsia nabūt jakogo agresora. Tai yra į NATO, kuris nebijoja, kuris nepraranda laiko ir kuris neapsidairo į bet kokį agresorių. Я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання? Ir aš tai norėčiau, kad mūsų tas tikėjimas pasidarytum įsitikinimu, įsitikinimu į tos sprendimus, į kurios, kuriems mes esame, kurios mes užtarnavome, mes visi užtarnavome ir mes kiekvienas iš mūsų laukia, kiekvienas mūsų karis, kiekvienas mūsų pilietis, kiekviena mūsų mama, kiekvienas mūsų vaikas. Ar tai yra per didelis noras? NATO dasť Ukrajiny bezpeku. NATO sú tiek z Ukrajiny sauguma. Ukrajina zrobiť NATO silnýša. A Ukrajina padarís NATO stepresne. Šlovie Ukrajina i šlovie Letuvai. Ačiū prezidentui, prašau prezidentus dar lygti scenoje. Panu prezidentu, prasome prezidentį zavušyti senę scenį. Zaprošiu vykonavcijų, vykonatį hymnų Ukrajiny. Į prapars palio bojų būdės dynėto na pošį Lukiškių. Ми положим 
за нашу свободу і покажем, що ми братья козацького роду. Слава Україні! А чи Україна з президентом Володимиром Зеленським, пане президенту України, Володимиру Зеленському, що прийшли на нашу подію, під назвою «Здіймаємо прапор України в НАТО». Прапор України був здійнято на найбільш високому фокштанці Литви. Дякуємо пану президенту Володимиру Зеленському, дякуємо першій леді України, дякуємо пану Гітану Сеносіді, президенту Литви. Так само дякуємо Діані Новосідіані, першій леді Литви. Дуже дякуємо.